ติศาสตร์การหายใจมีส่วนผูกพันกับปริศนาแห่งชีวิตและความตายหลายวัฒนธรรมถือว่ามันคือบทพิสูจน์แห่งวิญญาณของมนุษย์การหายใจไม่ใช่เรื่องที่เราคำนึงถึงจนกว่าเราจะไม่หายใจที่จริงมันเป็นเพียงขั้นตอนธรรมดาร่างกายเราใช้ออกซิเจนในการผลิตความร้อนและพลังงานปอดจะดูดออกซิเจนในอากาศและนำไปส่งยังกระแสเลือดสำหรับจอนฟิชเจอรันการได้รับออกซิเจนเพียงพอหมายถึงความแตกต่างระหว่างชัยชนะกับความพ่ายแพ้เขาเป็นนักว่ายน้ำระดับโลกและวันนี้โปรแกรมการฝึกที่เข้มข้นหมายถึงการแข่งกับเวลาในช่วงของการแข่งระยะทาง15เมตรเซลล์กล้ามเนื้อของจอนต้องการออกซิเจนมากกว่ายามปกติหลายเท่าตัวกล้ามเนื้อของเขาพร้อมแล้วแต่ปอดซึ่งทำงานหนักจะเป็นตัวตัดสินปอดคือความมหาศจรรย์ของวิวัฒนาการถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมเนื้อที่ 90% ของสูงอกช่องอากาศนับลานๆช่องทําให้ปอดมีน้ําหนักเบาและคล้ายฟองน้ําเพราะนั้นช่องเหล่านี้ถ้าคุณนํามาแผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆมันจะยืดออกเป็น50เท่าของเนื้อที่ผิวหนังหรือเท่ากับพื้นที่วงเสิร์ฟในสนามเทนนิสขณะที่มีน้ําหนักเพียง2ปอนด์ครึ่งเส้นโลหิตที่เรียงรายจะคอยซึมซับออกซิเจนจากอากาศว่าไงวัดีโดยไม่รู้ตัวทารกคนนี้ได้เริ่มกระบวนการเคลื่อนจักรสำหรับการหายใจที่เพียบพร้อมที่สุดให้กับร่างกายตลอดชีวิตเขาจะต้องสูดหายใจอีกอย่างน้อย400ล้านครั้งด้วยหลักการกลไกที่แสนจะธรรมดาเมื่อเราสูดหายใจเข้ากล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงจะขยายซี่โครงออกกล้ามเนื้อรวบกลวยบริเวณใต้ปอดหรือกระบังลมจะเคลื่อนลงต่ำทั้งสองอาการจะช่วยขยายปอดการหายใจออกคือการปล่อยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและอากาศจะถูกดันออกโดยอัตโนมัติโชคร้ายที่โครงสร้างภายในที่ซับซ้อนของปอดสามารถชำรุดได้ง่ายทุกลมหายใจอาจมีภัยซ่อนอยู่ช่วงเวลาหนึ่งวันในเมืองใหญ่คุณอาจหายใจเอาอนูที่สกปรกมีมลพิษเข้าไปในร่างกายจำนวนนับล้านล้านอนูการจ็อกกิ้งในเมืองที่มีมลพิษสูงอย่างลอสเซนเจลิสเท่ากับคุณซูบุรีวาลาซองโชคดีที่ร่างกายของเราสร้างเกราะป้องกันขึ้นเส้นขนในจมูกจะดักละอองและอนูสิ่งสกปรกขนาดใหญ่เนื้อขึ้นไปภายในโพรงจมูกจะถูกบุด้วยเนื้อเยื่อลักษณะชุ่มตอมพิเศษจะสร้างเมือกของเหลวเหนียวๆที่ใช้กักฝุ่นผงขนเส้นเล็กๆแผ่เป็นผืนดุดพรมจะผลักดันเมือกกลับไปยังช่องคอเมื่ออากาศหนาวขนเหล่านั้นจะรีบตัวก่อให้เกิดการเอ่อล้นของเมือกทำให้เราเกิดอาการคัดจมูกที่เคยชินและระบบป้องกันของจมูกก็มีข้อบกพร่องในการแข่งขันจอนต้องหาย